Festa do Batismo do Senhor. É com esta festa que encerramos o tempo do Natal. A Palavra de Deus nos traz ricos elementos de reflexão. A primeira leitura, retirada do texto do profeta Isaías, que é o primeiro dos quatro cânticos do servo. Este texto escolhido na celebração do batismo do Senhor, coloca-nos na revelação da pessoa de Jesus Cristo e da sua missão. Ele é o Filho de Deus, a quem o Pai apresentou, consagrou e ungiu com o Espírito Santo. Eis o meu servo. Em primeiro plano, não está claro se é uma personalidade individual ou uma coletividade, ou um indivíduo como símbolo de todo o povo. O texto anuncia um misterioso servo, escolhido por Deus, que seria enviado aos homens para instaurar um mundo de paz. Esse servo é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para concretizar a vontade de Deus Pai na missão salvífica dos homens. Jesus realiza na humildade e simplicidade, não recorrendo ao poder divino. O seu estilo é de profunda mansidão, paz, comunhão com Deus e com todos com quem se faz doação e construção de um mundo novo e livre. O seu agir é de bênção, de oferta de vida e de plena humanidade. O Salmo 28 nos mostra que o Senhor desce as águas para nos fazer ressurgir pessoas novas, transformar a nossa vida, tirar-nos do lugar comum. O Senhor abençoará seu povo na paz. A segunda leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, nos fala do anúncio proclamado por Pedro para os companheiros pagãos do centurião Cornélio. Pedro anuncia a missão de Jesus como Messias e Filho de Deus a partir de seu batismo por João. Por meio de Cristo, o Pai restabelece o reinado da justiça, que os apóstolos e os mártires com a igreja testemunham. Deus não faz distinção de pessoas, nação, raça ou cor, mas todos somos chamados a fazerem parte do seu reino, na prática da justiça e do temor do Senhor. Este evento é de suma importância, pois significa a investidura de Jesus para a sua missão messiânica. Jesus é o Messias, o ungido com o Espírito Santo. Hoje, o Senhor traz como boa notícia no Evangelho a festa do seu batismo. Revela, -nos, revela para nós quem é Jesus, o que Ele fez, quem são os seus seguidores, quem são chamados a realizar na sociedade o compromisso com Deus na construção de um mundo justo e igualitário. Não basta termos recebido o batismo, mas não vivê-lo no compromisso do Evangelho, como verdadeiros cristãos em prol da igreja e dos irmãos, que padecem injustiça e não conhecem Jesus Cristo. O batismo de João era o batismo de conversão. Ele estava batizando no Rio Jordão para preparar com o povo a chegada do Messias. Ele anunciava, depois de mim virá alguém mais forte que eu. Eu nem sou digno de desamarrar as sandálias. Jesus Cristo é o ungido das promessas de Deus, que chegou apresentado como forte por João Batista. Provavelmente um rito de iniciação à comunidade messiânica. João é a última testemunha do tempo da antiga aliança. O batismo de Jesus por João Batista marca o início de um novo tempo. O tempo que Deus vem ao mundo, feito gente, trazendo vida e salvação para a humanidade. Toda esta narrativa é um convite para reconhecer quem é Jesus e para avaliar o, batismo, para avaliar o valor do batismo, semelhante de Jesus, mas diferente de João. A celebração de hoje deve fazer-nos vivenciar e comprometer com o nosso batismo, pois pelo batismo 
fomos enxertados em Cristo e com Ele somos identificados como sacerdotes, profetas e reis. O batismo é uma realidade dinâmica. Ele cria relações intensas e dinamismos vitais com Deus e com os irmãos. Além de mergulharmos na comunhão trinitária, mergulhamos na comunhão com toda a igreja e com toda a humanidade inteira. E impele-nos a prosseguirmos um caminho comprometido com o projeto de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida.